呃，大家好，这节课就给大家讲一个 Cycle Map 系列课程的第一课 ，Cycle Map 的一个安装以及简介。<咳>然后，由于这这个课本来不是我带的，由于那个讲师有点事情，我就带他把这个 Cycle Map 这一整节的课都是我来讲。然后 c y c l e m a p 是什么呢 c y c l e m a p 是一款用来检测和利用 c y c l e 注入漏洞的一个免费的开源工具，也是我们目前最常用的一款 c y c l e 注入的一个工具，因为它功能比较强大，然后那个移植性也比较强，是使用一个 Python 的语言编写的。<咳>然后我们第一节课就教大家怎么去配置一个 Python 的环境，嗯，并且去安装一个我们这个 c y c l e m a p 好，因为我自己的电脑是已经装了一个 Python 环境的，我这里就来讲一下 Python 环境的安装。一般建议安装一个 2.7 的版本，至于具体是 2.7 点几，这个都无所谓。虽然我已经装了，还是这里还是演示一下是怎么装的。比如说，我们下载这个最新的 2.7 点一一吧。如果你是一个 Windows 的系统，如果是64位的话。通常就会选择这个杠六四的，然后如果你是一个三十二位系统的话，通常就会选择这个七八六。我们这里因因为是一个六十四位的系统，嗯，大家可以看到这款工具的可移植性非常强，不管是在 Mac 上面还是在 Linux 上面都是可以使用的。嗯哦，这个是 Python， 对 Python 可以执行非常强。这里下的有点慢。好，那这边就先让它打开下，然后待会等下完的时候，我再讲一个，再具体去讲一个配置。这个地方下的是。特别慢，然后我现在就直接当做它已经下完了吧，这个太慢了。为了方便，我还是搜一下截图给你们看。这个百度百度上面肯定都也有。嗯，你可以看到安装的界面就是这样子。如果你是直接默认安装在 C 盘的话，就直接 next next 就行了。然后如果你想自己选择一个目录的话，那么就在上面自己去选择一个目录。然后安装完成的话，它这里是会要配置一个环境变量的。但是我后来听说新版的一个 Python 的话是不用配置一个环境变量的。后来不知道听谁说，它上面有有个选项是会有一个自动配置，到时候你们看具体情况吧。这这里我把配置环境变量这个说一下，配置环境变量和我之前带的 c i r c l e m a n 那个。w e b s u i t 的那个环境变量配置比较相似，还是一个老样子。上次是讲一个 Java 的环境变量配置，然后这次是一个那个 Python 的环境变量配置。Python 的环境变量配置也是一样的，我的电脑右键，然后属性，然后这里高级系统设置，然后在里面可以看到一个环境变量。然后环境变量，我们去修改这个 pace， 然后修改这个 pace， 把在 Win 十上面看的都比较清晰。Win 十上面是一个自动分隔的
，如果你是一个 Win 七的系统的话，如果你是一个 Win 七的系统的话，它会是一长条的，就是。就是所有的选项都只在一个框里面，然后中间是以分号来分隔。然后这个地方我们就只用新建一个，选择我们那个安装的目录就行了。比如说我这里如果安装的是一个 2.7 的版本的话，然后默认安装在 D 盘的路径就是一个 D 盘的一个 Python 2.7。一般来说。指定这个环境变量以后就可以运行了。下面虽然我这里还是有一个，还是有另一个目录的。我当时是按照网上的一个教程配的，实际上这里只要一个的话都可以。嗯，这里就进入一个控制台。好，这里一个命令退出这个控制台。好，这里就当已经环境已经装完了，环境已经装完了，现在就是一个 Circle Map 的一个下载。Circle Map 的下载，我建议的话是用一个 GitHub 的，它这个 Box Store 有点不科学，这个 Box Store。这个是一个 Circle Map 下载，但是这个版本好像有点老，这个版本有点老。我们搜一个 GitHub 的。嗯，我们去搜一个 G GitHub 的 GitHub 的这个应该是一个比较新的一个版本。不知道这个是不是最新的？我们来看一下跟乌云上面的对比，这个应该是一个最新的。对，这个应该是一个最新的。两个月前，对，这个是一个最新的，最新的一个版本，就在 GitHub 上的一个 c y c l e Map Project 的 c y c l e Map 里面。我把这个地址可以帮你们写到课件里面，这个你们可以直接从上面拿。好，可以看到这个就是我们下载的一个 Circle Map， 是这样的。我这里就不演示一个解压了，因为我电脑上面是有的。我给你们看，我是把它放在，我是把它放在对这个路径下面，然后。怎么去使用呢？我我这里用三个白帽来举个例子吧嗯，这里之前那个测试版的被删了吗？之前那个
呃，在这里一个 second map 的一个漏洞测试环境。还是找一个比较熟悉的一个 MySQL 吧。好，好，现在可以看我们的一个命令。可以看我的一个命令，我是先在命令行下进入一个我的一个 s e g m e n t 的根目录，然后再执行一个命令，然后执行这个 Python s e g m e n t 点 py 杠 u 杠 u 就是进行一个注入的测试，也是我们使用的最多的一个命令。然后这里开始。这里可以看到，已经它会提示，似乎这个，呃，那个数据库是一个 MySQL 的版本。然后你想要去用精确的测试语句去确认是否是别的数据库呢？然后这也不用，然后使用一个默认的一个直接性。不用，这里就已经爆出了一个三个注入问题啊，一个布尔型的一个盲注，一个布尔型盲注，一个时间型的盲注，一个时间延迟的一个盲注，然后还有一个联合查询，然后下面还会。报出它的一个版版本啊，一个操作系统的版本是一个 Linux， 一个 Ubuntu 的操作系统。然后 Web 应用使用的语言是 PHP 5.5.9 然后一个 MySQL 的数据库是 5.0.12 的，它这里都报出了版本。好，我们第一节课就讲到这里吧。